మనం మనం ఎలాంటి వ్యక్తి పాలనలో ఉన్నామని చెప్పడానికి అది అందరికీ తెలిసిందే పిండా కూడంటే పిండి వంట అనుకునేవాడు తద్దినానికి అట్ల తద్దికి తేడా తెలియనివాడు శ్రాద్ధానికి శ్రావణ శుక్రవారానికి తేడా తెలియనివాడు ఆకి ఆకి తేడా తెలియనివాడు వారాహికి వరాహికి తేడా తెలియనివాడు ఆ మహానుభావుడు ముఖ్యమంత్రి అలా కాదు పెళ్ళికి ఇల్లు ఒకటే నవ్వు ఎవరు చచ్చిపోతే ఇల్లు అదే నవ్వు చెప్పండి అయ్యా ఎవరన్నా అతనికి వాళ్ళు నవ్వకూడదా బాబు అండి సరే ఇంకది పుట్టుకుతో వచ్చిన బుద్ధులు పిడకతో పోతాయండి సో మనకి ఎందుకు లేక అని ఇండియాలో ఉన్న భారతదేశంలో ఉన్న ఒక పెద్ద నటులు హీరోలు ఎవరంటే నేను ఒకటి దాంట్లో రోజుకి నిన్న ఇందాక సభలో కూడా చెప్పాను దిందులు సభలో కూడా చెప్పాను నేను నా పని నేను చేస్తాను అని కనీసం రెండు వందల రోజులు నేను షూటింగ్ చేస్తానంటే ఒక రోజుకి రెండు కోట్లు చెప్పను నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదించాను ఇది బేసిక్గా ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ అంటే పెద్ద హీరో కాదు ఎవరితో పోటీ పడలేడు ఎవరితో పోటీ పడలేదు ఏదో ఒక మాదిరి హీరో అనుకుంటే నేను ఒక నాలుగు వందల కోట్లు సంపాదిస్తాను లేదు కాదు కూడదు మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడతామంటే ఒక వెయ్యి నుంచి పదిహేను వందల కోట్లు సంపాదిస్తాను అది నా కెపాసిటీ పోటీ పడాలి అనుకుంటా వద్దులే అంటే పోటీ పడాలి అదే నా వృత్తి అనుకుంటే నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీ వదిలి నేను రాను కానీ నేను ఒక పద్నాలుగు నుంచి పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ వయసు నుంచి నా తపన మనకి ఏముంటే చిన్నప్పుడు పాఠాలు చెప్పుంటారు కదా గాంధీజీ గారి పాఠాల గురించి చెప్పుంటారు నేతాజీ ఎంత గొప్పవాళ్ళు చెప్పుంటారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అని చెప్తారు మనం ఏం చేస్తాం అవన్నీ నిజంగా అనుకుంటాం కదా మనకు మనకు ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు మనకు మనకు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఇదే అనుకుంటాం కదా కానీ వయసు వచ్చే కొద్దీ పుస్తకాలు దొరకవు అదేంట్రా పుస్తకాలు దొరకవు అనుకుంటాం అది కొద్దిమంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి దొరుకుతాయి మనం వన్ వేలో వస్తే సైకిల్కి లైట్ లేకపోతే ఆపేసేవాళ్ళు పోలీసులు ఇంకొకటి ఏమన్నా మా వదిలేసేవాళ్ళు కారు ఉన్న వాళ్ళు వదిలేసేవాడు నాకు అర్థమైంది సో ఇట్లాంటి అవగాహన పరిశీలన సమాజం వైపు చూసేలా చేసింది పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఒక పద్నాలుగు పదిహేను టెన్త్ నైన్త్ ఎయిత్ లోపల మా నాగబాబు మా రెండో అన్నయ్య ఒక లాయర్గా చదువుతున్న లా లా కాలేజీలో ప్రాక్టీస్ చదువుతుండేవాడు అతను ఒకరోజు ఒక ఇంటికి వి ద నేషన్ అని ఒక నాని పాలకే వాళ్ళ గారు పుస్తకం పట్టుకొచ్చి నాకు ఎందుకు పుస్తకాలు సైజు నచ్చింది ఆ పుస్తకాలు ఇష్టం కాబట్టి చదువు నాకు అర్థం కానీ ఇంగ్లీష్ లేదో ఉన్నాయండి ఆ చదువుతుంటే ఆయన ఎవరో తెలియదు కానీ నేను ఆక ఆయన మొక్క చాలా గొప్పగా ఆకట్టుకుంది సో చదవడం కొద్ది కొద్దిగా చదువుతుంటే అది ఒక వయసు వచ్చే కదా ఆయన నాని పాలకీ వాళ్ళ ఒక అద్భుతమైన న్యాయ పోరాట యోధుడు ఎమర్జెన్సీలో ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వానికి ఎదురెళ్ళిన ఒక ధైర్యశాలి ధీశాలి సో ఆయన గురించి చదివే కొద్దీ అంబేద్కర్ గారి గొప్పతనం అర్థమైంది ప్రజాస్వామ్యం తాలూకు విలువర్ధమైంది మనం చూస్తూ ఉంటే సమాజం ఎలా కుళ్ళిపోద్దో మనం అర్థమైంది డెమోక్రసీని ఆయన చెప్పేది మనం కనుక దీనిని మనం పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే డెమోక్రసీలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎంత సర్వనాశనం అయిపోద్ది డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఇవన్నీ మనకు అర్థం కాని పదాలు ఏంటో అర్థం కాదు ఇవన్నీ ఒక సగటు మనిషికి కానీ ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళకి కానీ నేను అనేది ఏంటంటే మీ అనుభవంలోకే తెచ్చుకోండి మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చే రోడ్లు లేవు ఎందుకు రోడ్లు లేవు మీరు ట్యాక్సీలు కడుతున్నారు కదా ఈ ట్యాక్సీలన్నీ ప్రభుత్వ ఖజానాకు చేరుతున్నాయి కదా వచ్చిన నిధులతో ప్రభుత్వం నడపాలి కదా ప్రభుత్వం నడపడం అంటే మనకు కావాల్సిన రోడ్లు మనకు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చడం ఎందుకు తీర్చలేకపోతున్నారు ఓకే ఆదాయం సరిపోవట్లేదు ఆదాయం పెంపొందింపే చేసే కార్యక్రమం ఏం చేయాలి ఉపాధి అవకాశాలకి ప్రోత్సాహకాలు కనిపించాలా టెక్నికల్ స్కిల్స్ కావాలా ఏం చేస్తే అభివృద్ధి ఉంటుంది ఇవన్నీ చేస్తేనే కదా మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరుగుతుంది ఇవన్నీ చేయనప్పుడు 
కేవలం నాయకుల జీవితాలకే వారి అభివృద్ధి పెరుగుతుంది వారి దగ్గరే డబ్బులు పెరుగుతున్నాయి ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఏంటంటే మానవ హక్కులు అవి దర్ గాడ్ గివెన్ రైట్స్ మనకు బతికే హక్కు ఉంది అది భగవంతుడు ఇచ్చిన హక్కు ఈ తద్దినానికేను ఈ అట్ల తద్దికి తేడా తెలియనివాడు ఇచ్చినవాడే కాదే భగవంతుడు ఇచ్చిన హక్కు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ విద్య రైట్ టు లైవ్లీహుడ్ ఉపాధి అవకాశం మన హక్కు అది ఇదివరకు నీళ్లు పట్టుకోవాలి అంటే మన సెలయర్లో నీళ్లు పారుతా ఉంటే మన ఇల్లు తాగేవాళ్ళం స్నానాలు కానీ తెచ్చుకునేవాళ్ళం లేదు ఎక్కువ మంది అయిపోయినప్పుడు మంది క్రమబద్ధీకరణ చేయాలి దీనికి ఒక సిస్టమ్ వ్యవస్థ ఏర్పడింది అది రాజు వ్యవ రాచరిక దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ప్రజాస్వామ్యం ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజలు పాలించుకునేది మనం పాలించుకునేది మనకు రూల్ బుక్ ఉంది ఇట్స్ కాల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవన్నీ చదివే కొద్దీ ఏమైపోద్దంటే జ్ఞానం వల్లే మనకు శక్తి వస్తాయి నా దగ్గర గుండాలు లేరు జగన్ దగ్గర ఉన్నంత వేల కోట్ల ఆస్తులు లేవు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత క్రిమినాలిటీ నా మా మా నాకు క్రిమినల్స్ అయితే అసలు లేరు మన దగ్గర అలాగే కూర్చోబెట్టి మన దగ్గర ఉన్నంత వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నంత జ్యుడిషియల్ హెల్ప్ మనకు లేదు లాయర్లు లీగల్ సిస్టమ్ నాటు బాంబు లేదు కొడవలు వేట కొడవలు వేసుకొచ్చే జనం లేరు మన దగ్గర బట్ వాట్ మేక్స్ పవన్ కళ్యాణ్ టు స్టాండ్ అగేన్స్ట్ వన్ మ్యాన్ స్టిరని రియల్ లైఫ్లో విలన్ జగన్ లాంటి విలన్స్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఇలాగే ఉంటుంది ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని తీసుకొస్తారు తల్లులను తీసుకొస్తారు మనం మటుకు ఒక్కరిని వారి ఇంట్లో వాళ్ళని ఆడవాళ్ళు మనం ఏమనకూడదు మనం అనలేం కదా మన సంస్కారం కదా మనం అనలేం ఎంత ఎంత అనుకున్నా నువ్వు కూడా అని 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 అంటానికి ఎంత కాదనుకున్నా జగన్ గారి సతీమణి భార్యని మేము భారతి మేడం గారే అనుకుంటాం అంతకుమించి ఇంకంత తగ్గించలేము అసలు పెళ్ళామనే పద పదం వాడం మనం ఇప్పుడు భార్య సతీమణి అంటాం ఇన్ కేసు ఏదైనా అవసరం ఒకవేళ ఒకవేళ మాట మాట్లాడాలంటే ఈ దౌర్భాగ్యుడు పెళ్ళమనేస్తాడు కా కాదు జగన్ ఇట్రా ఇట్రా నీకు ఇట్రా దగ్గర చెప్తాను ఇలా ఏంటన్నా అను సరిగ్గా చెప్ బా బానా పేన సరిగ్గా చెప్పి నీకు ఏ స్కూల్లో చదువుకున్నా నువ్వు నీ టీచర్ ఎవడో శివశివాణి స్కూల్లో చదువుకున్నావు అప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ పేపర్లు వచ్చేసేవాడు నిజమే నాది నేను అది నాకు తెలియదు ఎన్ని కానీ వింటున్నాను కానీ అవన్నీ కాదు కానీ అంటే ఇవన్నీ సరిగ్గా సంస్కారం లేని వాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే దుస్థితి ఎలా ఉంటుందో మనం చూసాం గుండాలు అంటే ఇందాక మనోహర్ గారు చెప్తా ఉంటే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నా హక్కు కదా నేను నామినేషన్ చేసే హక్కు కూడా నాకు లేదంటే ఎట్లా అని నా నా దేశంలో ఎంటైర్ రాజ్యాంగం నూట యాభై నాలుగు మంది ఎంత ఇంకా ఎక్కువే అనుకుంటా అంతమంది మహానుభావులు ఒక సంవత్సరం దాదాపు తొమ్మిది నెలల సంవత్సర కాలం కూర్చొని సెంట్రల్ హాల్లో కూర్చొని డిబేట్స్ జరిపి జరిపి ఇన్క్లూడింగ్ బలూచిస్తాన్ దగ్గర నుంచి వచ్చి కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అక్కడి నుంచి వచ్చి అన్ని పా మొత్తం పాకిస్తాన్ అన్నిటినీ ముఖ అన్ని ప్రా ప్రాంత సింధ్ నుంచి వచ్చి కూర్చొని అసలు ఎలాంటి రాజ్యం రాజ్యాంగం కావాలి దేశానికి మాకు ఎలా కావాలని మాట్లాడి అది అంబేద్కర్ గారి అధ్యక్షతన అంటే మామూలు మేధావులు కాదు ఒక రామ్ మనోహర్ లోహియా లాంటి మహానుభావుడు జర్మనీకి ఆ రోజుల్లో జర్మన్ భాషలో ఎకనామిక్స్ మాస్టర్స్ చేసి వచ్చినాడు అంత చదువుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళు వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏంటి నక్కకి నాగలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉన్నా అంటే వీడు కూర్చొని ఈ బంచ్ ఆఫ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఇలిటరేట్ చదువులు ఉండొచ్చు వీళ్ళకి నేను కాదంట్లా డిగ్రీలు ఉండొచ్చు జ్ఞానం క్యారెక్టర్ లేని మా వ్యక్తులు వీళ్ళు వీళ్ళు మాట్లాడుతుంది నాకు అనిపిస్తుంది వీడికి ఏం హక్కు ఉంది వీళ్ళు కొన్ని వీళ్ళు మాట్లాడటానికి ఏదైనా మాట్లాడితే గొంతులు వేసి పడిపోతారు అందరూ రౌడీల్లాగా ఇదే ఒకప్పుడు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు లాంటి వాడు ఉంటే చొక్క పంచ ఎగ్గొట్టి దాదవడ ఈదవడ కొట్టేవాడు చదువుకున్నాడు చదువు ఈ సన్నాసులకి ఈ దుర్మార్గులకి ఈ దోపిడీదారులకి అర్థం కాదంటే సగట్టు మధ్య తరగతి మనిషి చదువుకున్నవాడు తెగించినవాడు రాజకీయాల కోసం వీళ్ళు ఇప్పుడు చూడాలి 
డబ్బుని పెట్టుబడిగా పెట్టి ఇంకొంచెం డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకునే రాజకీయ నాయకులు చూశారు కానీ విలువలతో ఉండి ఒక సగటు మధ్య తరగతి మా సమాజం నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు రాజకీయాల కోసం దేశం కోసం నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో ఈ వ్యక్తులు ఎవరు చూడలేదు చూపెట్టు జగన్ అనేవాడు నిజంగా చెప్పాలి నా మైండ్లో లేడు ఎందుకు చెప్తాను జగన్ అనే జలగలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వస్తుంటాయి జగన్ అనేవాడు ఈరోజు పుట్టేవాడు కాదు రేపొద్దున సమిసిపోయేవాడు కాదు ఇది నిరంతరం జగన్ ఉన్నంతకాలం వచ్చేవాడినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ కూడా వస్తాం అండి తప్పు ఒక రోజు లేట్ అవ్వచ్చేమో అంతే కానీ వస్తాడు వచ్చి ఎదుర్కొంటాడు రావడం మనకు పక్క ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇట్ ఈస్ నేను పెట్టుకుంది నేను ప్రతిరోజు చెప్పాను నా భార్య బాధపడదు అని అంటే తనంటే బాధపడదు ఏడుపు రావా కన్నీళ్ళు రావా నా భార్యకి తను అడిగింది ఇన్ విచ్ వే ఐఎమ్ కళ్యాణ్ ఇన్ విచ్ వే ఐఎమ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ డ్రాగ్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఎందుకు నన్ను దీంట్లోకి లాక్ వచ్చారు రాజు నేను నాకు సంబంధం లేదు కదా ఎక్కడో ఇంట్లో ఉంటాను పిల్లలను చదివించుకుంటాను కానీ నన్ను ఎందుకు లాక్ వస్తారు ఈ పాలిటిక్స్కి నేను చెప్పాను ఇది దౌర్భాగ్యం ఇంట్లో కూర్చున్న సీతమ్మ తల్లిని కూడా పట్టుకొచ్చేశారు వాళ్ళు రావణాసురుడు ఇదేంటంటే మనిషి తాలూకు అదేమంటుంది అని ఆ పరవలిషన్ ఇది మనం ఏం చేయలేదు దీనికి నేను నా నా భార్యని ఒకటి క్షమించమని అడిగాను అంత సారీ రియలీ సారీ ఒకటి మాట చెప్పాను మా అమ్మ కూడా ఒకటే మాట చెప్పాను మనకి ఎందుకు నాన్న ఇవన్నీ నేను చెప్పాను కదా మా అమ్మ అంటుంది ఎందుకు రా మన చిన్న కుటుంబాల వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎందుకు అంటే అమ్మ మనం కూడా భయపడితే ఇంకెలా అమ్మ సుగాలి ప్రీతి తల్లి దివ్యాంగురాలమ్మా చిన్నప్పటి ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళమ్మా పద్నాలుగేళ్ల బిడ్డ స్కూల్కి రోజు స్కూల్కి వెళ్ళే బిడ్డ తిరిగి వస్తాను చూస్తామ్మా ఆ బిడ్డ వెళ్ళి ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వస్తే వాళ్ళు స్కూల్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మీ బిడ్డను తీసుకుపోవాలంటే వస్తే బిడ్డ ఫ్యాన్కి ఎలా ఆడతా ఉంది పద్నాలుగేళ్ళ బిడ్డ నాకు బాధ వస్తామ్మా ఇవన్నీ మాట్లాడాలి నేను సినిమాలు చెప్తే సరిపోదమ్మా నాకు అంటే బొమ్మ తల్లి బాధపడద్ది సరే నాన్న నీ ఇష్టం అంటే మా అమ్మకి ఒకటి చెప్పా అమ్మ నీకు ఐదు మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుర్లు ఇంకో కొడుకు దేశానికి ఇచ్చేసాను అనుకో ఒకవేళ వాడికి ఏదన్నా జరిగితే నువ్వు దేశానికి ఒక బిడ్డను బలి ఇచ్చేసావమ్మా ఎంతోమంది సరిహద్దులు సైనికులు చచ్చిపోతున్నారు బిడ్డను బలి ఇచ్చేసాను అనుకోమ్మ మా అమ్మే మాట్లాడలేదు కావు ఎందు మా అమ్మ ఏం మాట్లాడాల సో ఒకటి ఒకటి చెప్పి ముగిస్తాను విధురు నీతి ఉంటుంది దుర్యోధనుడు మన రాయభారం తర్వాత ఇప్పుడు మన ధృతరాష్ట్రుడు పిలుస్తాడు విధురుని అసలు ఏం జరిగి ఏంటి నాకు సలహా ఇవ్వని మొత్తం చెప్పంటే మొత్తం చెప్తాడు జరిగింది ఒక్క ఒక్క వాళ్ళు అడుగుతున్న కనీసం పని ఐదు గ్రామాలు కదా ఇచ్చేసేయంటాడు అసలు వాళ్ళకి కావాల్సిన అర్ధరాజ్యం ఇచ్చేయాలి కదా పాండవులకి ఇచ్చే అంటే అప్పుడు నీతి ముఖ్య చెప్తాడు అది విధుల నీతి అది చెప్తున్నప్పుడు ఆయన అనేది ఏంటంటే ఒక చాలా చిన్న మాట అది చాలా బలమైంది ఒక కుటుంబం కోసం ఒక వ్యక్తిని ఒక గ్రామం కోసం ఒక కుటుంబాన్ని ఒక రాజ్యం కోసం ఒక గ్రామాన్ని వదులుకోక తప్పదు అందుకని ధృతరాష్ట్ర నేను చెప్తున్నా ఎంటైర్ ప్రజలు కష్టపడాలంటే నేను కో నేను వదులుకోమంటే ఒక కొడుకును వదులుకోమన్నాను నీకు దుర్యోధనుడు అనే కొడుకును వదులుకోమన్నాను అతని కొడుకును వదులుకోలేదు కొన్ని లక్షల దాదాపు రెండు కోట్ల మంది ప్రజలు చచ్చిపోయారు ఆ రోజున అంటే పద్దెనిమిది అక్షోహిణీల జనం కొట్టుకుంటే పదహారు పదిహేడు ఒకటి అక్షోహిణి మిగిలింది అంత మంది జనం చచ్చిపోయారు ఒక్కడిని వదులుకుంటే పద్దెనిమిది ఇన్ని కోట్ల మంది బతికేవాళ్ళు ఒక్కడిని వదులుకోకపోవటం వల్ల ఇంతమంది ఇది చనిపోయారు సో నేను కోరుకుంటుంది మా అమ్మ కొట్టి చెప్పాను అమ్మ నేను ఒక్కడిని బలి అయితే చాలామంది సఫరింగ్ అవుతుంది మా పోతే నేను పోతాను నేను నా ఆంధ్ర కోసం నా భారత్ భూమి కోసం నేను నిలబడతానమ్మా ఈ వైసీపీ అనే కాదమ్మా ఎన్ని క్రిమినల్స్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నేను ఎదుర్కొంటానమ్మా నేను చచ్చిపోతే నా సంతోషం అమ్మా బికాజ్ ఐమ్ నేను నా నేల అంటే అంత పిచ్చి నాకు నా జనం అంటే నాకు అంత ప్రేమ సో నేను కోరుకుంటుంది 
మీరు ధైర్యంగా వీధుల్లో వైసీపీ దౌర్జన్యాన్ని ప్రశ్నించండి ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించండి మీకు ఏదన్నా హాని కలిగితే నా ప్రాణం పోయిన తర్వాత మీ ప్రాణాలకి నేను నమ్ముతాను అందుకని తిరిగి మనం ఉంగుటూరులో కలుసుకుందాం ధర్మరాజు గారి ధర్మరాజు గారి నాయకత్వంలో బలమైన సభ చేద్దాం వైసీపీని ఎండగడదాం వైసీపీని ఎండగడదాం అందుకని ఒక్కసారి అందరం మరి ఏం చేద్దాం మనం హలో ఏపీ జై హింద్ జై జనసేన జయ భారత్